আসসালামু আলাইকুম আমি জুবেদ আপনাদের সবাইকে আবারো স্বাগত জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার বাংলা টিউটোরিয়ালসে তো আজকে আমরা যে জিনিসটা শিখব সেটা হচ্ছে যে কিভাবে একটা ইমেল করতে হয় তো যখন আপনি কোনো কোম্পানিতে জবের জন্য একটা ইমেল করবেন বা কেউ আপনাকে কোনো ইমেল করলো ইমেলের জন্য আপনি আনসার দিবেন অথবা কোনো কোম্পানিতে আপনি জব করেন তো সেই ক্ষেত্রে আপনি কোনো কাস্টমারের কাছে ইমেল করবেন বা তার ইমেলের আনসার দিবেন তো জার্মানিতে এই ধরনের কিছু ফর্মালিটি আছে যেগুলো আপনাকে মেনটেন করতে হয় তো আজকে আমরা সেই বিষয়গুলাই দেখব যে আসলে কিভাবে আপনি প্রথম দিকে শুরু করবেন এবং শেষ দিক দিয়ে শেষ করবেন তো চলুন শুরু করা যাক প্রথম তো সাপোজ মনে করেন আপনাকে একজন ইমেল করলো সে হচ্ছে একজন মহিলা হ্যাঁ তো মহিলার নাম হচ্ছে মনে করেন ব্রন পাও বন তো আমরা যেভাবে শুরু করব প্রথমে আমরা লিখব জেয়া কারণ হচ্ছে একটা মহিলা আর সবসময় আমরা যখন ফ্রাও লিখবো তার মানে হচ্ছে আমরা যে ফর্মালিটি অর্থাৎ লাস্ট নেম লিখবো তো আমরা সবসময় লাস্ট নেমটা দিয়ে আমরা ফ্রাও সম্বোধন করবো এটা একটা ফর্মালিটি এটা যার মানে একটা ফর্মালিটি হিসাবে ইউজ করা হয় সব সময় যখন আমরা ফ্রাও বলে ডাক দেব তখন তার লাস্ট নামটা বলেই আমরা দেখবো আর যেহেতু চিঠি একটা ফর্মালিটি সেক্ষেত্রে আমরা তার লাস্ট নাম ধরেই আমরা ইমেলটা শুরু করব তো এখানে হচ্ছে যে আগে আছে ফ্রাও বন এটা হচ্ছে আপনার কোন একজন মহিলার ক্ষেত্রে যখন আপনি কোনো একজন মহিলাকে আনসার দেবেন এখন আসা যাক যদি এখন মহিলা না হয় পুরুষ হতো তাহলে কি হতো ওকে তো পুরুষ হলে আমরা কি করতাম যেহেতু এখানে একজন পুরুষ এই কারণে আমরা হেয়ার দিছি আর পুরুষের ক্ষেত্রে সময় হেয়ার হয় যার কারণে আমরা দিছি হেয়া এবং তার লাস্ট নেম তারা হচ্ছে যখন আপনাকে কোনো একজন নির্দিষ্ট মানুষ আপনাকে ইমেল করবে এবং সে নর্মাল আপনার কলিগ হতে পারে বা যে কেউ এনিয়াও হইতে পারে তখন আমরা এইভাবে লিখবো এখানে আসা যাক যদি ওই বন ফাও বনটা যদি কোনো একজন প্রফেসর হয় বা ডক্টর হয় তাহলে আমরা কিভাবে লিখবো ওয়াল একইভাবে আমরা লিখবো আমরা এখান পর্যন্ত কপি করে নেই তো এখানে লিখবো এখন যেহেতু সে একজন ডক্টর আমরা ডক্টর তা অ্যাড করব অ্যাড করে আমরা এখানে ফাও বন যুগ করে দেব তো এখানে আমরা ডক্টর দিতে পারেন অথবা আপনার প্রফেসর দিতে পারেন ওয়েল আমরা এটা নেই আমরা যদি বলি যে সে একজন প্রফেসর প্রফেসর ব্রান্ড ওকে তো যখন আমরা কোনো একজন নির্দিষ্ট তার মানে ডক্টর এখানে আমরা ইউজ করতে পারি সে ডক্টর প্রফেসর হয় অথবা সে নর্মাল ডক্টর ফর বন অথবা সে প্রফেসর একজন প্রফেসর বন্ড তো এইভাবে আমরা যখন কোনো নির্দিষ্ট একজন মানুষকে বুঝাতে যাব তখন আমরা ফর্মাল ডিসনের প্রথমে আমরা এটা দিয়ে শুরু করব এখন আসা যাক যদি আপনার এমনটা হতে পারে যে আসলে আপনি একজন কি ইমেল লিখবেন কিন্তু জানেন না সে আসলে ছেলে না মেয়ে তো আপনি যখন জানবেন না নির্দিষ্ট কোনো ছেলে অথবা মেয়ে মানে আপনি একজনকে ইমেল করতেছেন একটা কোম্পানিতে কিন্তু জানেন না যে আসলে সে ইমেলটা খেয়ে রিসিভ করবো সেক্ষেত্রে আমরা যেটা লিখবো তো এটা আপনার লিখবো যখন আমরা জানি না আসলে কাকে লিখবো সেটা কি হতে পারে সেটা একজন মহিলা হতে পারে বদ্র মহিলা হতে পারে সে একজন পুরুষও হতে পারে তো এই ক্ষেত্রে আমরা নির্দিষ্ট জানি না যে আসলে সে কি ছেলে নাকি মেয়ে বা পুরুষ কিংবা মহিলা যাই হোক তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যখন স্পেসিফিক না নামটা সেক্ষেত্রে আমরা এভাবে ইউজ করবো যে গিয়ে আছে দামে নন হেয়ার ওকে অনেকে এটা এভাবে লেখেন যেমন এই একটা স্লেশ দিয়ে এ আর 
অনেকে এভাবে লিখে দেয় পড়তে লিখে দেয় যে ফ্রাউ মানে এটা অনেকে এভাবে লিখে হ্যাঁ শর্টকাটে বুঝাইতে এভাবে লিখে তো আমি আমি মনে করি এটা লেখা দেয় ভালো এটা মেটার না আপনি প্রথমে হেয়ার এন্ড দিলেন অথবা ডাম এন্ড দিলেন এটা সমস্যা নাই তার আছে আপনি ইমেলের স্ট্রাকচার তো আপনি এইভাবে ইমেলটা শুরু করবেন যে কেউ কে যখন আপনি লিখবেন লেখার আগে এইটা দিয়ে প্রথম শুরু করবেন হাই হ্যালো এগুলা না দিয়ে এইভাবে শুরু করবেন প্রথমে যখনই আপনি যা কেই লেখেন প্রথমবারের মতো বা সেকেন্ড টাইমের মতো আমি যতবারই লিখি আমি সব সময় এই জিনিসগুলো মেইনটেইন করি এই জিনিসগুলো আমরা পরবর্তীতে দেখব একটা ইমেল দেখব যে কিভাবে একটা ইমেল আমাকে যারা সেন্ড করছে বা এই আমি যাদেরকে সেন্ড করছি আমরা এই জিনিসগুলো দেখে নিব পরবর্তীতে ওয়াল তো এরা হচ্ছে যে নরমাল একটা তো আমি এগুলো মুইছা দেই হ্যাঁ আমি প্রথমটা রাখলাম ওকে এটা হচ্ছে যখন আপনি টাইটেলটা দিয়ে শুরু করবেন এখন আসা যাক যে আপনার মনে করেন ওই যে ইমেলটা লেখছে তো আপনি তাকে কি বলবেন সে আপনাকে একজন ইমেল লেখলো তো আপনি ইমেলের একজন একটা আনসার দিবেন তো আপনি কিভাবে লেখবেন প্রথমে আপনাকে সে যে ইমেল করছে তো ইমেলের জন্য তাকে আমরা একটা থ্যাংকস দিব তো আমরা থ্যাংকসটা কিভাবে দিব ইমেল জল আমরা এভাবে বলতে পারি যে ফিল অ্যান্ড ডাঙ্ক ফর ইয়ার ইমেল আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনার ইমেলের জন্য ওকে ই ছোটো হাতের বড় হাতের ইট ডাজন ম্যাটার যাই হোক এটা দিয়ে আমরা শুরু করতে পারি অথবা আমরা বলতে পারি যে যদি আপনাকে কোনো একটা কাজে কেউ ইনভাইট করে আপনাকে একটা চিঠি পোস্ট করছে হ্যাঁ তো আপনি এখন ওই চিঠির বলছে যে আপনি যেদিন যাবেন যাওয়ার আগে আপনি ইমেল করতেন তাহলে কি বলবেন যে আপনি বলতে পারেন যে সাপোজ ফিল অ্যান্ড ডাঙ্ক কিসের জন্য ইনভাইট করছে ওইতে পারে একটা কনফারেন্স তো আপনি লিখতে পারেন হ্যাঁ তো তার আগে আপনার বলতে পারেন ওকে ফিল অ্যান্ড ডাঙ্গ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ কুরিয়ার আনলা দিন আপনার ইনভাইটেশনের জন্য সু কনফারেন্স কনফারেন্সে তো যাই হোক এভাবে আপনারা শুরু করতে পারেন অথবা যদি আপনাদের আরও আগে কোনো কন্ট্যাক্ট থাকে আপনি ডাইরেক্টলি ওই বিষয়ে কথা বলতে পারেন যেমন এমনটা হতে পারে যে হে আপনি মোবাইল একজনের সাথে কথা বলছেন তো মোবাইলে সে আপনাকে ইনফরমেশন দিছে যে ঠিক আছে তুমি এইভাবে অ্যাপ্লিকেশনটা করো হ্যাঁ তোমার এই এই ডকুমেন্টগুলো লাগব তো যখন কোনো একজন মানুষ আপনাকে ওই ধরনের জিনিস বলবো যে আপনি একটা এই ইনভাইটেশন করবেন কিংবা মানে কোনো একটা টপিক্সের বিষয়ে আপনি কথা বলবেন হ্যাঁ বা ওই জিনিসটা মনে করেন আমি যেটা বলতে চাইতেছিলাম যে আপনি কল করলেন কাউকে বা কার সাথে মোবাইলে কথা হলো কথা হওয়ার পর আপনাকে বলতেছে যে ঠিক আছে তুমি ইমেইলে এই ডকুমেন্টগুলো পাঠাই দাও তোমার অ্যাপ্লিকেশনটা পাঠাই দাও তখন আপনি কি বলতে পারেন যে ইনফরমাটিভন গ্যাস ওকে ধন্যবাদ রাইটিং
सो तो अपना यह लिखते पर निर्दिष्ट एक टपिक्स अनुजाई तो एखे हमें जस्ट कैकट एक्साम्पल देखा जो अपना यह शुरू करते प्रथम ताके फिले दांग दिल इमेलर जो तरह अथवा जी को चिटे आसे तर आईन लादुंगर दिलें किसर जो आपके इनवैट करते अथवा जो मोबाइले बोले थकें अपना यह मोबाइले बोले ओके आना भी माइने बेबे आबंग हुए अपना बेबे आबंग उनता लागे बोलते बेबे आबंग उनता लागे 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 एंड प्लुराल ये अपने दिए दीते डिपेंड कर क्या क्यों डकुमेंट अपने एक पीडिएफ होते तो जैक एट एक्चुअल आपनर कि लिखते हैं एट मुझे दी एट मिडिल टर्म जो कि शुरू कर क्यों मिडिल टर्मगुल लिखल परवर्ती अपना अपने प्रत्येक स्टेप स्टेप जो अपने पाव बन लिखभन एक स्पेज दीबें हाँ दें तर फिल एंड डांग लिखा एक स्पेज दीबें दें आपने प्रत्येक पैराग्राफ एक एक स्पेज दीबें तो देखते सुंदर लागे एखे आश्रा जा शेष पर्या आपनर शेष पर्या कि बोलें ओके जेटा सर्व समय बसिभाग यूज होता है এটাই আপনাদেরকে বলবো লেখার জন্য এই জিনিসটা শুনতে অনেক ভালো ফ্রেন্ডলিশন গ্রোস যাই হোক এটা দিয়ে যখন আপনি শেষ করবেন এখন আসবো এখানে আপনি লিখবেন আপনার নাম তো যেমন ধরো আমি লিখলাম যে আমার নাম লিখলাম ওকে এখন এখানে আসতে পারে আপনার ফ্যাক্স নাম্বার আপনার যদি কোনো ফ্যাক্স নাম্বার থাকে আপনার ফ্যাক্স নাম্বার লিখে দিলেন লাভ 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 তারপর দে ফোন নাম্বার লিখে দিলেন जीरो मोबाइल नम्बर इमेल नम्बर दीते समस्या नहीं कम्पानी माध्यम तक इमेल करें कम्पानी माध्यम तक इमेल करते हैं तो तक अपने कम्पानी वेबसाइट लिखे दीबें डब्ल्यू डब्ल्यू डट स्टाडी ओके जो हमारे नाई जैक जेटा अनल जैक एनी हाउ एखे अपने लाभ 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 डब्ल्यू डब्ल्यू डट आप गुगुल दिए दी ओके अपनी क्या वेबसाइट ठिकाना दिए दिलें दें आपने जो करते अपने कम्पानी नाम दिए दिलें कम्पानी नाम मन करें कि गूगल दिलें कम्पानी नाम दिल कम्पानी एड्रेस लिखे दीबें ठीक है अपने एड्रेस लिखे दिलें तो यो एक्चुअलि कि अपनी एक फर्माल इमेल लिखबें जो अपने निजे शुद्ध एक पार्सन हो व्यक्ति को कम्पानी अधीन है ना अपने यतटुकु लेख लो चले चले प्रयोजन क्षेत्र में यतटुकू लिखते पर फोन नम्बर इमेल नम्बर दिए दीते हैं जो इमेल नम्बर आपर आपने यतटुक लिखते हैं जो अपनी कम्पानी माध्यम थे थकें तो अवश्य आपके एखान पर दीते हैं तो ओवरऑल आप जिनगूल देखल तो आशा करी आई होप दैट गाइज मैं ये अपन हेल्प कर जरा विभिन्न धरण जगह से जब करते चान जब खुजते चान तरज डेफिनेटलि इट उल हेल्प यू तो चलें देखी जो आसले क्यों एक इमेल आप देखे नहीं जगह कि क्षेत्र मैं तो सिक्यूरिटी रिजन कारण इमेल हाइड कर रखी एमेल पाठाई से तार, तार तो हाइड कर रखी
তো দেখেন মানে আমি তাকে যে কোনো একটা বিষয়ে ইমেল করছিলাম তো আমাকে সে বলছে যে আগে আটা হে আমিয়া হ্যাঁ মানে সে আমাকে ওইটা দিয়ে সে সম্বোধন করছে এবং ওকে এখানে সে জাস্ট লেখছে আর কি যে আমি এগুলো আসলে মানে ওর দরকার নাই ডান খান ইস ইন সাই বোন সাই কেন ওন দা স্লো সেল ও বাগেবেন পানিস মে আগেন লিসি গাল সাইবেন যে পিলাইস নো কোচ সুবের সে ও সাইজ দি কমেন্ট বলেন ডামিট ইস ডান এভেন নিস্ট সো দে আর সাইড ইম বোর বেয়ারে ইস বোন সে ইন थकतम বাসায় তাক মনে বা তোমার জন্য অ্যাড করবে যাই হোক এটা তো লাস্টে যেটা বলছে যেন বেস্ট গ্রোস এ মার্কোজ পাঁচ তো এখানে ওইটাই আর কি আমরা যেটা বললাম বেস্ট গ্রোস এ বলা যায় মিড পয়েন্টলি সে বলা যায় তো আমি তার সাথে প্রায় দশ থেকে বারোটা ইমেল লিখছি তো যার কারণে আমরা এত মানে সে এত কিছু তার কোম্পানির নাম টাম ডিটেলস দেয় নাই তো প্রথম দিক দিয়ে সে অবশ্যই এগুলা লিখছিল আর কি তো যাই হোক এটা ছিল অ্যাকচুয়ালি যে কিভাবে আপনারা ইমেল লিখবেন তো আমি আশা করি যে হয়তো বা আপনাদেরকে এটা হেল্প করবে যদি কোনো প্রয়োজন আপনারা ইমেল করতে পারেন বা তারপর যদি আপনাদের কোনো সময় কোনো ইমেল করতে হয় কাউকে এবং যদি এই জিনিসটা আপনারা না বুঝেন যে আসলে কি লিখবেন বা কিভাবে শুরু করবেন শেষ করবেন আপনারা কমেন্ট বাটনে কমেন্ট করুন কমেন্ট করে আপনারা আমাকে জানেন তো আই উইল ট্রাই টু হেল্প ইউ আর অবশ্যই আপনারা যেটা বলবেন না সেটা হচ্ছে আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করতে বলবেন না সাথে লাইক এবং কমেন্ট অবশ্যই আপনারা করবেন যাতে আরও অনেক মানুষে এটা দেখতে পারে এবং অনেক মানুষে ওই সম্পর্কে একটু ইনফরমেশন নিতে পারে তো সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন আজকের টপিক্স এটাই আর নেক্সট টপিক্স আমরা খুবই অসাধারণ একটা জিনিস নিয়ে আলোচনা করব তো সেই টপিক্সটা দেখতে আপনারা দেখেন উপরে একটা লিংক দেওয়া আছে ওই লিংকে ক্লিক করে নেক্সট টুটোরিয়ালে চলে যান তো আবেটা যান